Kenneth Kusini kitu kimoja hakikisha unagusa button nyekundu ni kwa neno subscribe kwa maana wanafamia Sultani Mitimingi TV na kwenda kupata update zote kali kutoka ndani ya Sultani Mitimingi TV. Mimi naitwa Geoffrey Gamba unaweza kani follow Instagram kwenda kupata update kali. Eh bana leo ni siku nyingine tena niko na Lasco ambaye ni msanii wa hip hop na Lasco anafanya vizuri sana na kumbuka uko nyuma sio kutoa ngoma kali sana sana na sana ambayo ilifanya vizuri. Mashairi yake bana mimi ataniambia mwenyewe kwanza. Bana Lasco niaje? Inakuaje? Zuka kama kaa. Harakati vipi? Bwana tunamshukuru Mungu tunapumua maisha yanaendelea. Eh bana sina kufahamu kama Lasco. Naweza kumuelezea Lasco ni nani aso zake kanzalini? Ah Rasco mimi naitwa No Rasco. Kwa hiyo Rasco ni kifupi tu cha jina langu. Na ninaitwa Rasco Sembo. Sembo imekuja kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana mpira wa mtaani sana. Na Sembo maana yake ni ule mpira uliotengenezwa kwa makaratasi, madaso yale unajua. Kwa hiyo mpaka washikaji zangu wakawa wananiita wa mzee wa sembo tunzee tuko kwenye sembo sasa tukacheze basi ikabidi na mimi niwabariki wanangu wa kitaka kwa sababu ni jina ambalo walikuwa shani batiza basi nikajiita sembo na nikaamua kujiita moja kwa moja rasko sembo na nimeanza mziki rasi mfumbili na kumi nilikuwa niko shule na ninashukuru hapa nipofika nilianzia msoma japo kwa mimi mtu wa msoma mimi ni mtu wa bukoba kabisa kwa hiyo nawakilisha kanda ya ziwa kwa ujumla kuanzia bukoba mwanza musoma na mziki wangu rasmi nimeanzia mwanza ili kuanza kujulikana kuanza kufanya kazi kubwa kubwa japokuwa musoma pia imenibariki imenipa uh, nafasi lakini pia imeweza kuniruhusu kwamba bwana tunakutuma kama mdogo wetu ambaye umeweza pia kutuwakilisha kama msoma nenda kapambani kwao wakanipa baraka zote nikaa nimehamia mwanza na nikafika mwanza na nashukuru wadau wa mwanza media zote na wasanii wenzangu wakaweza kunipokea kwa ushirikiano tukaweza kufanya kazi na ambazo pia watu wameziona nimefanya kazi na wasanii wa mwanza pia kama kina Dogodi wakina Koyo wakina Sajina wakina Mo Music kwa walinipa ushirikiano ambao ni mzuri sana 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 kwa hiyo mpaka hapa nilipofika ni kitu kizuri na ninashukuru naomba kuwashukuru wa Tanzania pia lakini pia niweze kushukuru nyumbani kandaziwa kwa sababu ni watu ambao wanamsupport sana Rasco. E bana Rasco kajelezea vizuri na kwa ufupi kabisa lakini umeweza kumwelewa. E bana sasa Rasco naudi sasa baada ya kutokoweza kwa Mwanza ukasema bana nimetoka msoma nimekuja Mwanza sasa natoka Mwanza na kuja da. E na tunaamini da ndio kila kitu. Yaani safari yako sasa kutoka pale ukasema na kuja da. Na ukijua da mwanangu kuna wasanii wengi wanafanya vizuri. Ulijua kitarget kuja da inaweza kukusaidia kufika mbali kimziki. Mm nachokiamini ni kwamba unajua kila kitu ni hatua bro na katika kupiga hatua ga kuna vikwazo vya tofauti tofauti kuna watu watakupa moyo kuna watu watakukatisha tamaa kwao ninachoshukuru ni kwamba uh, nilipokuwa msoma nilipiga hatua nikaenda Mwanza na nikaweza kwao nikafikiria kwa nini tena nisitoke Mwanza nikaenda mpaka Dar es Salaam nikapambana kwa sababu kama uko nyuma nimepaweza na nimepapita vizuri na mimi pia ni msanii ambaye sijaridhika leo hii unaponiona niko Dar es Salaam napambana nahitaji pia kwenda nje ya nchi kwa sababu mimi ni msanii ambaye sijaridhika nahitaji kufanya mziki wangu wa kimataifa zaidi kwa hiyo nilivyoona kwamba msoma amenifahamu na mwanza wakanifahamu nikaona sasa acha nitafute na watu wengine pia waweze kumfahamu Rasco ni nani na ukizingatia Dar es Salaam kuna 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 fursa nyingi kuna media nyingi kuna wasanii wengi yani in short kuna challenge ya game unajua kwao nilichokiona nikaona <coughs> Acha niende da nikapambane japokuwa nilikuwa najua kwamba da pia kuna wasanii wakali na sio da tu mikoa tofauti tofauti kuna wasanii wengi sana ambao ni wazuri lakini kila mtu inategemeana unavyokuwa unahangaika kutafuta kitu unajua mimi ni msanii ambaye pia huwa napenda ubunifu kwa hiyo nashukuru kwamba nimepambana siwezi nikasema ni muda mrefu sana ni muda mfupi lakini Mwenyezi Mungu ameweza kuniona na ameweza kunisimamia kwenye kila jambo na ninashukuru kwamba mpaka hapa nipofika ni pazuri sana na sikuogopa kwamba iti kuna fulani na fulani ambaye anaweza akanikuhamisha mimi japokuwa nakutana na vikwazo vingi japokuwa ni vya kawaida kwangu mimi kwa hiyo ninashukuru kwamba uh, nilipokelewa na wana Dar es Salaam na media za Dar es Salaam zote na zimeweza kunisupport mpaka hapa na kuja kusimama kama Rasco na kuja kuonekana kwenye jamii Rasco anafanya nini kwa kweli ni ni hatua lakini pia niweze kushukuru watu wote ambao wamehusika na kunisupport mimi sasa bana Lasco tunaamini mziki wa hip hop watu wanasema ni mziki ambao umepungua soko yani hauna soko kama miziki mingine. Tukiamini mziki wa hip hop sasa hivi kidogo nataka kuzidi hadi na singeli. Wewe kwako unachukuliaje kutoka na soko la mziki wa hip hop? Mm, kwanza unajua nilikuwa nikikutana sana na hilo swali. Uh, mimi naomba kulijibu kwamba unajua ukiwa una 
kupeleka bidhaa sokoni lazima ujue wale wanunuzi wananunua kitu cha aina gani. Sijui unanielewa. Mfano mzuri darasa. Darasa ni msanii ambaye anajua kucheza na kili za mashabiki. Unajua ni msanii ambaye anabadilika. Lakini watu wanamjua darasa ni mwana hip hop. Unaelewa? Lakini kuna time ambayo ana switch. Unajua watu huwezi kukaa wanawapa tu ugali wanakula ugali kila siku. Lazima utachanganyia, utawapa wali, unajua utawapa ndizi. Kwa lazima ujue <coughs> wale watu unaowapelekea wanapenda kitu cha aina gani. Eh, wanahitaji wana sasa hivi kuna watu aina gani. Unajua karne zinabadilika. Kipindi kile cha zamani tulikuwa tunapenda sana mziki wa tamaduni ule wa kinanikimbishi wa kinani yani tulikuwa tunapenda sana unajua lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda vizazi na vizazi watu wanazaliwa upya uh, na nilizi zinatanuka social network zinakuja kwao watu wanazidi kubadilisha ile na maisha pia hata mavazi tunaovaa sasa hivi ni tofauti na kipindi cha nyuma kwa hata mziki tunaofanya uwezo kwa unafanya ule mziki ambao umepitwa na wakati. Yaani lazima utakuwa unabadilika badilika. Na ukiangalia kama mablaza zetu wakinafidikiwa ametu inspire, unajua wakinanikimbishwa ametu inspire. Kwa pia sisi tunaozaliwa tunahitaji pia kutengeneza vitu vyetu. Hatuwezi tukabaki na vitu vile vile japokuwa vile vitabaki kuheshimiwa kwa sababu ndio vitu ambavyo vimetujenga sisi hadi tunakuja kufika hapo. Naomba niende kwenye swali lako. Uh, sasa hivi watu wanasema kwamba mziki tunaofanya sisi haulipi lakini mimi ninavyofanya mziki wangu unanilipa un, un, vizuri na mimi sina kazi yote mjini ninaishi kupitia mziki mziki unanilipia kodi unanivalisha umeelewa unanilipia video naweza nikasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa yote ni kwa sababu ya mziki wangu unaofanya inategemeana sasa hivi mziki wako unaofanya vipi unaweza uka tegemea tu watu kuwapa kitu kile kile ambacho wamekizoea wame auwezi kuwabadilisha ukategemea uta, 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 utaingiza hela hata duka linahitaji uweke bidhaa tofauti tofauti ili uweze kutengeneza wateja tofauti tofauti pia uweze kuuza bidhaa zako kwa hiyo mimi kama Rasko siwezi ngazungumza watu wengine mimi kama mimi mziki wangu una, unauza na unalipa na hayo maneno hapo anazungumzwa na ni kwa sababu wasanii wenyewe pia wataki kubadilika. Unajua mtu anaona kabisa watu wana msiba. Wewe unaleta mambo ya shangwe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo mimi naona kama mimi mziki unanilipa na naona hip hop inanilipa na nafanya vizuri na mimi ni msanii ambaye inabadilika. Ndio maana naendelea kupiga hatua na naendelea mziki wangu endelea kupendwa na kila rika, watoto, wazee, kila mtu. E bana lasko ukisema ngoma zako tatu kubwa ambazo zimefanya vizuri mimi nazo zitambua ngoma ya kada, ngoma ya kweli inaweza ikawa ni moja ngoma kubwa ile ukupa nafasi wewe kukutambua na, na ngoma yako nyingine inaitwa kadakwa hizo yeah. na hizo ndo ngoma hizo kukupa nafasi kwa Dar es Salaam zikawa ngoma kubwa mm. nakumbuka kwenye show ya mziki mnene ilikuwa na hisi ni Morogoro yeah yeah same nyingi sana na hisi kama show ya Morogoro ile nyimbo ulipoiperform ipata vibe kubwa na watu ulimba nao mwanzo mwisho of course kwa ni kitu kikubwa lakini sasa tukaja kwenye mauzu ya nyimbo Nasikia bongo movie imekufa. Hasa mm. pale kwenye nyimbo kuna kama ulikuwa na hadisi, unaachana, tukianza kwa Steve Nyerere. Mm. Tunaanza Steve Nyerere. Kwa nini sema Steve Nyerere? Bongo movie imekufa na kama mtangazaji kwa nini? Mm, Steve Nyerere ni father. Kwangu mimi namuita father na ninamheshimu na mkubali sana sana na huaga napenda sana anavyoigiza, napenda sana comedy zake. Na kumtaja kwenye wimbo wangu ni kumuappreciate na sikumtaja kwa niambaya. Unajua? Na watu wote ambao ni mwataja kwenye nyimbo sijawataja kwa niambaya. Ni watu ambao na wakubali na wameni inspire na napenda sana vitu wanavu vifanya. Kwa kumtaja Steve Nyerere uh, sikuwa na tatizo wala sikuwa na niambaya. Steve Nyerere uzuri ni, ni father mbae pia anaipenda ngoma angu ya kadakwa. Unajua? Anapenda hata ngoma angu ya kweli yoyo. Yo. Kwa sabu sikumzungumza kwa niambaya pia. Ukiangalia <coughs> ni kweli anatangaza unajua na nilisema we makawa muzaji Steve ni mtangazaji siku hizi kweli we masepeto ana duka lake anauza unajua Steve Nyerere na anatangaza kawa mtangazaji sikumaanisha kwamba bongo movie kweli imekufa kivile lakini bongo movie ya zamani ambayo tulikuwa nayo tulikuwa tunaijua sio ya sasa hivi mambo yamebadilika unajua sio ile bongo movie ya kina Marem Kanumba unajua lakini sijamaanisha kwamba imekufa kabisa basi ah kwa sababu kuna mablaza zetu wanafanya vizuri wakina gabo wanaendelea kuachia movie zao wakina duma kwa hiyo ninashukuru kwamba hata father uh, Steve Nyerere aku mind wala kufanyaje alifurahia na ninashukuru kwamba ananipa support pia kwa hiyo 
Hakuna mtu ambaye amekasirika kwenye wimbo. Sema mimi ni, ni, ni msanii ambaye ni poriri. Huwa nazungumza kitu ambacho kipo mtaani, tunachoishi nacho kinachotuzunguka. Hata wimbo wangu akadaa kwa pia pia nimezungumza vitu ambavyo vinatuzunguka sisi kama sisi. Na hakuna vitu ambavyo ni vya uongo, unajua. Na, na ukiangalia hata kweli nimeimba vitu vyote vya ukweli kabisa na ndio maana ngoma ikaitwa kweli. Of course tunaamini Lasco unatokea kandaziwa. Na kandaziwa kuna sani wengi sana wa hip hop lakini kuna kauli sio kutoka nyuma kwa msanii wa Kandaziwa ambaye kwa ni best naso alitoa kauli juu ya sanii wa Kandaziwa sasa hiyo kauli tunaiacha si nodu upande wako wewe na mahusiano wa sanii wa Kandaziwa wote yako vipi mm, mahusiano yako vizuri sana na ninashukuru kwamba uh, Kandaziwa wananisupport sana tangu naanza mziki wangu mimi nimesupportiwa na collaboration zangu za mara kwanza kabisa nimefanya na sanii wa Kandaziwa sana Mwanza unajua uh, unajua kila mtu anaitoa kauli kwamba mimi labda mkali au nini unajua uwezi ukajisemea kabla hujasemewa unajua kila mtu uwezi ukamwambia wewe ongea hiki ongea hiki mfano kama kuna ile ile tumeona mvulugano wa nikimbishi na pdm sijus kati hapo umeona kwa kila mtu anaongea kile kitu ambacho ana feel yeye kipo sahihi kwa upande wake unajua kwa uh, mtu akizungumza hivi na yeye pia ameona kitu chake kwamba labda kuna kitu kina miss au yeye anajiona yeye ndio yeye kwa hiyo lakini kikubwa ni kwamba amna uh, kitu kizuri kama kusemewa kuliko kujisemea Kwa hiyo mimi nashukuru ushirikiano upo na ninashirikiana na wasanii wenzangu vizuri wakina Yankila nashirikiana nao tunarudi tunaru, tunaru hapo hapo kwa Yankila imeonekana kuwa wewe unakuwa na tofauti na Yankila kwa sababu kwenye nyimbo yako kuna watu wanakuwa na comment sana kuhusu wewe muonekano wako na Yankila lakini imeonekana ni kitu ambacho wewe hukipendi wewe unamaanisha nini uh, yeah unajua mimi ni Rasco bro mimi ni Rasco na Rasco sio msanii yote yule bongo rasko ana identity yake rasko ana maisha yake rasko ana mziki wake kwa hiyo unaposikia kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kumfananisha rasko na mtu mwingine huwa sijisikii vizuri unajua huwa kwa kweli ni kitu ambacho kinanikera na sipendi tena kusikia mtu ananifanisha na mtu fulani nafanishwa sana na wasanii wengi lakini kikubwa alikuwa ni yankila